ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தையல் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ ஹவு டு கட் அ செமி பட்டியாலா பேண்ட் செமி பட்டியாலா பேண்ட்டை ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி கட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் அந்த வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட நான் சில விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ எந்த செகண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு மேல நான் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டா வீடியோ பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க பிளீஸ் அந்த டைமுக்கு போயிடுங்க ஸோ இப்ப நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மோர் தென் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த சேனலில் வீடியோ போட்டு லவ்லி தையல் சேனலில் வீடியோ போட்டு ஆனால் அவங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொஞ்சம் கூட குறையில கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஐநூறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலில் இப்போ இருக்கீங்க இவ்வளோ வீடியோ போடாதப்போ கூட இவ்வளோ தொடர்ந்து லவ் கொடுக்குறப்போ நான் நான் ஏதோ கரெக்டாக செய்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது தையல் சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொடுக்குற வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு புரியுது கண்டிப்பாக வீக்லி ரெண்டு வீடியோஸ் இனிமே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து மறுபடியும் பிரைடல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் பிரைடல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நான் ஸோ பிரைடல் மேக்கப் நான் மறுபடியும் செய்ய ஆரம்பிச்சதுனால நான் அதில் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் பட் கண்டிப்பாக இனிமே வீக்லி டூ வீடியோஸ் வரும் உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் உங்களோட லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் செமி பட்டியாலா பேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மெஷர்மெண்ட் என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செமி பட்டியாலா பேண்ட்டுக்கு மொத்தம் அஞ்சு மெஷர்மெண்ட் தான் தேவை நம்ம பேண்ட்டோட ஃபுல் லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவை டாப் டு பாட்டம் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்கிறது ஒரு எக்ஸல் ஒரு டபுள் எக்ஸல் சைஸ்க்கு நார்மலாக கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸல் சைஸ்க்கு நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற பட்டியாலா பேண்ட் செமி பட்டியாலா பேண்ட் மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களோடது மெஷர் பண்ணுறீங்கனாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேண்ட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுறதுனா தாராளமாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டாப் டு பாட்டம் வந்து உங்களோட பட்டியாலா பேண்ட்டோட செமி பட்டியாலா பேண்ட்டோட ஒயரம் எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஃபார்ட்டி எப்படி ஃபார்ட்டி வருது அப்படின்னா டூ இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச் என்னோடய பேண்ட்டோட ஒயரம் அப்படின்னா டூ இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து கீழே வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவோம் காலு கீழே பாட்டமில் வந்து ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு மடித்து தப்போம் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஹிப்போட ரவுண்ட் நம்ம கட்டுற இடம் ஸோ அங்கே வந்து ஹிப்போட ரவுண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அது வந்து எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கீழே பாட்டம் நம்ம மடித்து தைக்கிற இடத்துல பாட்டம் அது வந்து செவன் இன்ச்சு அப்புறம் நம்மளோட க்ராச் ஏரியா க்ராச் ஏரியா நைன் இன்ச் வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபுல் லென்த்லேருந்து நம்ம பெல்ட் கட் பண்ணுவோம் ஃபுல் லென்த்தையும் அப்படியே ஒரே பேண்ட்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ண மாட்டோம் பட்டியாலா பேண்ட்டுக்கு பெல்ட் தனியாக கீழே லெக் தனியாக கட் பண்ணுவோம் ஸோ பெல்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ட்டிலேருந்து நைன் இன்ச் எடுத்துருவோம் ஸோ தேர்ட்டி நைன் இன்ச் நம்ம கட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும் சாரி தேர்ட்டி ஒன் இன்ச் கட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிற ஃபுல் லென்த் எப்படி வருதுன்னா தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ பட் நார்மலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி வரும் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச் உங்களுக்கு உங்களோட ஹைட் பொறுத்து மாறும் நான் கொஞ்சம் வந்து ஹைட்டாக இருப்பேன் என்னோட நான் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபுல் லென்த் ஃபார்ட்டி வருது நார்மல் பேண்ட்டை விட பட்டியாலா பேண்ட்டுக்கு உங்களோட உயரத்தில் ரெண்டு இன்ச் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் உங்களோட நார்மல் பேண்ட்டுக்கு அது வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச் அப்படின்னா உங்களோட பட்டியாலா பேண்ட்டுக்கு அது தேர்ட்டி எயிட் இன்ச் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து உயரத்தை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபுல் ஃபுல் இன்ச் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லென்த்துக்கு தேர்ட்டி எயிட்டோட ஒரு டூ இன்ச் ஆட் பண்ணுறோம் ஹிப் அரௌண்ட் ஃபுல்லாக அதே தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுருக்கோம் பாட்டமுக்கு ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணுவோம் கிராச்சுக்கு அரை இன்ச் ஆட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ச ஜஸ்ட் வந்து சூவிங் அலவன் நம்ம தைக்கிறதோட அலவன்ஸ்க்காக வச்சுருக்கிறது தான் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் பெல்ட் ஒம்பது இன்ச் ஏன் இருக்குது அப்படின்னா பெல்ட்டுக்கு மேலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து அதை மடித்து தப்போம் நாடாக உள்ளே விடுறதுக்காக ஸோ அதுக்காக தான் அந்த இன்ச் ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு செமி பட்டியாலா பேண்ட்டுக்கு
நம்ம இது வந்து கீழே பாட்டம் மடித்து தைக்கிறதுக்கெலாம் சேர்த்து தான் இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இங்கே மேலே எவ்வளோ பேலன்ஸ் துணி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் உங்கள் ஒயரம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் மேலே எவ்வளோ துணி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் எனக்கு ஒரு பத்து இன்ச் கிட்டே இருக்குது ஸோ அதே பத்து இன்ச்சு வந்து நான் இந்த சைடும் மார்க் பண்ண போகிறேன் இந்த சைடும் மார்க் பண்ணி அதை கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த துணியையும் நம்ம வந்து சைட் பிளீட்ஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதனால தான் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிளீட்ஸோடு இருக்கும் ரெண்டரை மீட்ரு துணி இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே நம்ம துணி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மீட்ரு துணி நமக்கு சுடிதார் செட்டோட வர துணியிலலாம் எப்படி இந்த செமி பட்டியாலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோ வேணும்னா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த சைடும் அதே பத்து இன்ச் மெஷர் பண்ணி நான் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதையும் நம்ம சைடில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நார்மல் பேண்ட்டுக்கும் செமி பட்டியாலாக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆடிங் தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து பிளீச் வைக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒயரத்தை எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற மெட்டீரியலை இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இந்த சேனலில் வீடியோஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேசிக்கில் இருந்து தான் சொல்லுவேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தையல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை ஏன் இத்தனை தடவை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் பட் புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு கூட இப்போ தான் இது வரைக்கும் தையலே தெரியாதவங்க கூட இந்த வீடியோஸ் பார்த்தா செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அதனால தான் நான் ரிப்பீட்டடாக சில விஷயம் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சைட் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸை இந்த ஒயரம் இருக்கு இல்லையா இதில் அகலத்தோடு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஒயரத்தோடு இல்லை அகலத்தோடு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதில் இருந்த அகலத்தை அப்படியே வச்சோம் இப்போ நம்ம மேலே எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ண துணியையும் இந்த சைடு அகலத்தோடு ஜாயின் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் மேலே இருக்கிற கட் பண்ண பீஸை எடுத்துகிட்டு சைடில் இருந்து அதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சைட் கார்னர்லேருந்தால் நம்ம கிராச்சை கட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம பேண்ட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு சைடில் இன்னும் அகலம் கிடைக்கும் மொத்தம் இதில் நாற்பது இன்ச் கிடைக்கும் இந்த சைட் பத்து இன்ச் அந்த சைட் பத்து இன்ச்சுன்னு இருபது இன்ச் ஒரு பிளீட்டுக்கு ஒரு லெகுக்குன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா இது பத்து இன்ச்சில் இருக்கு உங்களுக்கு டபுள் ஃபோல்டரில் இருக்கு அப்போ நாலு பீஸாக அந்த இடத்துல வந்து அது இருக்கு ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு நீளம் இவ்வளோ தேவைப்படாது உங்களுக்கு அகலம் வந்து இந்த இடத்துல ஒம்பது இன்ச்சு நம்ம கிராச் வைக்கிறோம் அதுக்கு கீழே வந்து அப்போ ஒரு ஃபோர்டீன் இன்ச் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு போதும் இவ்வளோ உயரமும் மடித்து அந்த இடத்துல சைடில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஃபேப்ரிக்ஸ் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் எல்லா இடத்துலையும் இவ்வளோ அகலம் இருக்காது பட் இந்த ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கிறப்போ அந்த ஃபேப்ரிக்கை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதிலே பெல்ட் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இவ்வளோ உயரத்துக்கு இருக்குது இவ்வளோ உயரத்துக்கு வந்து நமக்கு அகலம் தேவையில்லை நம்ம கிராச் ஏரியாலேருந்து இதை ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு ஃபோர்டீன் இன்ச் தான் வரும் நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் நம்ம கிராச் ஏரியா வச்சோம்னா ஒரு ஃபோர்டீன் இன்ச் தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் மடித்து எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அது வரைக்கும் வச்சுட்டு பேலன்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணுறதை நம்ம ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து மெஷர் பண்ணி அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் பெல்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ பேண்ட்டுக்கு பெல்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பெல்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளீட் இன்னும் வேணும் நீங்கள் இன்னும் நல்லா சப்பியாக இருப்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த செமி பட்டியாலாகவே இன்னும் நிறைய ஃப்ரில்லோடு இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மடித்து இந்த இதில் சேர்க்குற மாதிரியே இதுக்கு பக்கத்துலேயும் நம்ம இன்னொன்று வந்து மடித்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம இன்னொன்று ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி சேர்க்குறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அகலம் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ நாற்பது இன்ச் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு இருபது இன்ச் ஒரு சைடுக்கு சேருது அப்படின்னா இன்னொரு இருபது இன்ச்சுக்காக நீங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ இன்னொரு பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பீஸையும் அதே மாதிரி நாலாம் அடித்து அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த கார்னர்லேருந்து கிராச் கட் பண்ணியும் நீங்கள் செட் பண்ணலாம் பட் எனக்கு வந்து இந்த அகலமே ரொம்ப தாராளமாக போதும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அதனால் நான் அதை வந்து பெல்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பட் உங்களுக்கு துணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அகலம் வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து எத்தனை லேயர் வேணாலும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கிராச் ஏரியாவில் தான் வந்து செட் ஆகுங்கிறதுனால உங்களு
ஒயரத்துக்கு நான் ஒரு இன்ச் வைக்கிறேன் இது வந்து நம்ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இடம் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த இடத்தோட தான் நம்ம மது மடித்து வந்து தையல் போடுவோம் கீழே வந்து இதாகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது கீழேயும் மேலேயும் அதை அப்படியே ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற பாட்டமோட அந்த க்ராச் ஏரியாவை நீங்கள் லைட்டாக அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறீங்க சில பேர் இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக முக்கோணமாக ஒரே கோடாக போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் எனக்கு ஒரு கேர்வாக இருந்தால் தான் அது நல்ல ஃப்ளோவாக இருக்கிறதா தோணும் உங்களுக்கு மார்க்கிங் தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாட்டம் எடுத்திருக்கோம் பாட்டம் எடுத்ததுக்கப்புறம் மேல இருக்கிற கிராச் ஏரியாக்கு இந்த பாட்டம்லேருந்து அதை அப்படியே கொண்டு வந்து அந்த கிராச் ஏரியாவோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்ட முடியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வேற ஏதாவது மார்க்கர் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து கிராச் ஏரியா கட் பண்ணிவிட்டு அதோடையே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்தெல்லாம் கட் பண்ண போகிறோம் கிராச் ஏரியா அப்புறம் அந்த பாட்டம் அப்புறம் அதோட வந்து அந்த கீழே இருக்கிற நம்ம கேர்வ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் நான் ஏற்கனவே கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் இந்த மந்த் என்னென்ன வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நம்ம அட்டாச் பண்ண பீஸோட சேர்த்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பேண்ட் பீஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேலே பெல்ட் பீஸ் கட் பண்ணுவோம் பட் ஏற்கனவே நம்ம சைடில் இருக்கிறதுல எடுத்து வச்சிட்டதால் நமக்கு பெல்ட் பீஸ் இருக்குது இதுக்கு சைடில் நம்ம எவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அந்த பெல்ட் பீஸையும் நம்ம மடித்து வச்ச மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பேண்ட் ரெடி உங்களுக்கு இந்த பெல்ட் பீஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பெல்ட் பீஸ் எடுத்துக்கணும் அவ்வளவு தான் ஸோ உங்களுக்கு சில சமயம் துணி வந்து இவ்வளோ நிறையா இல்லை பெல்ட் பீஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம பாட்டம் கட் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ராஸ் பீசஸ் இருக்கும் இந்த வந்து நம்ம வந்து பெல்ட் பீசஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கலாம் பத்து இன்ச் பத்து இன்ச் இல்லை எட்டு இன்ச் ஆறு இன்ச்னு நம்மளோட பெல்ட் எந்த சைஸில் வச்சுருக்குறோமோ அந்த சைஸ்க்கு இதை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி விரிச்சு போட்டுட்டு அதே இதை வந்து இந்த சைடும் இந்த சைடும் விரிச்சு போட்டு இந்த ரெண்டு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய துணி மாதிரி கிடைக்கும் இதை வந்து நான் எப்படி கம்மியான துணியில் ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறதுல டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பெல்ட் பீஸ் ரெடி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பாட்டம் பீஸ் ரெடி நம்மளோட பட்டியாலா பேண்ட் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஸ்டிச்சிங் வீடியோ நான் டூ டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு எல்லாருமே கட் பண்ணி வச்சுருங்க யாரெல்லாம் இதை கட் பண்ணுறீங்களோ அவங்கெல்லாம் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு அந்த பிக்சரை வந்து என்னை டேக் பண்ணி என்னோட டிஎம்க்கு அனுப்புங்க நான் அவங்க எல்லார் போஸ்ட்டையும் என்னோட ஸ்டோரியில் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா